हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी टेंथ वीडियो ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के नौ वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सो एसिड एंड इंटरहेलोजन कंपाउंड्स तो बिना देर की वीडियो को करते हैं साठ आप लोग बने रही है मेरे साथ मेरा नाम है मुदस सर आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योर सर आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 के ऑक्सो एसिड्स की अब आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं ऑक्सो एसिड मतलब ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन उसके अलावा और कोई एक और एलिमेंट हो मतलब ऐसे एसिड्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए प्लस एक और एलिमेंट होना चाहिए तो यहाँ पे जो एक और एलिमेंट है वो होगा अपना हेलोजन तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने कितने टाइप्स के ऑक्सो एसिड्स हैं हमारे पास में हेलोजन के अलग अलग तो मैं क्या करता हूँ एक यहाँ पे टेबल बना देता हूँ उसी की हेल्प से सब बता दूंगा और बाकी सब आपको आसान पड़ जाएगा तो जैसे कि ऑक्सो एसिड्स को हमने बोल दिया इन शॉर्ट हेलिक एसिड क्या बोला देखो ध्यान से ये लिखा मैंने हेलिक एसिड और हेलिक में भी ऐसे कुछ लिख दिया हेलिक वन एसिड अब ये हेलिक वन एसिड क्या है इसका एक दूसरा नाम भी है उसका दूसरा जो नाम है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे दूसरे बन से लिखते हैं ताकि अब बढ़िया बढ़िया सब अलग से दिखाई दे तो उसका जो दूसरा नाम है वो है हाइपो हेलस हाइपो हाइपोहेलस एसिड ठीक है आप देखो ये कौन कौन से बनाएंगे तो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मेंशन कर देते हैं मान लो ये आपका फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन है और आयोडीन है ठीक है तो सब देखो कुछ ना कुछ हाइपोहेलस एसिड बनाएंगे अपने में फ्लोरीन एक अकेला ही सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइपो अपना ये जो बोलते हैं ऑक्सोसिड बनाते हैं जो कि होता है एच ठीक है ऐसे ये बनेगा अपना एच ये बनेगा अपना एच और ये क्या बनेगा अपना एच सबका नाम क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हाइपोफ्लोरस देखो हाइपोफ्लोरस एसिड ये क्या हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड ये क्या हो जाएगा हाइपोब्रोमस ठीक है ना ओ यू एस लगा देंगे सब में हाइपोब्रोमस एसिड और ये क्या कितना हो जाएगा अपना हाइपोआइडस एसिड तो ठीक है सबके नेम्स दे रखे हैं बुक में वहां से लिख लेना तो यहाँ पे हमने जो वन लिखा है इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरिन है अपना उस पर जो चार्ज आ रहा है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वन होने वाली है इस केस में ठीक है तो ये हमने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया इसको ठीक अच्छा चलो ये हमने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया अब दूसरा जो कैटेगरी आएगी वो कौन सी आएगी हेलिक टू एसिड्स तो इनको भी लिखते हैं टू से मतलब है मेरा कि दूसरा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन सेट जो ये शो करते हैं वो शो करते हैं प्लस थ्री वाला ठीक है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलिक थ्री एसिड ठीक है रोमन नंबर में लिखेंगे थ्री हेलिक थ्री एसिड्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे ऑक्सो एसिड्स आएंगे जो कि क्या करते हैं कम प्लस थ्री ऑक्सीजन सेट्स को शो करते हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा इनका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपना हेलस एसिड्स अब देखो उसमें क्या क्या आएगा ये तो कोई बनाएगा नहीं क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा ये सिर्फ और सिर्फ बनाया जाएगा क्लोरीन के सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही बना सकता है तो यहाँ पे क्या होगा देखो जो सी एल है उसके तो एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे ठीक है एच ओ सी एल ओ या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो एच सी एल ओ टू वो भी लिख सकते हो ठीक है एच सी एल ओ टू भी लिख सकते हो या फिर एच ओ सी एल ओ ऐसे भी लिख सकते हो ना ये ब्रोमीन भी नहीं शो करेगा और ये आईडी भी शो नहीं करेगा तो ये तो कौन से थे हमारी दूसरे कैटेगरी के एसिड हेलिक थ्री एसिड उसका नेक्स्ट कौन सा आएगा देखो वो आएगा अपना हेलिक फाइव एसिड तो मतलब ऐसे जहां पे ऑक्सीजन सेट फाइव आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे इनका नाम हेलिक एसिड ही रहेगा हेलिक एसिड ठीक है इधर भी हेलिक इधर भी हेलिक तो ये क्या रहेगा फिर से वही ये बनाएगा नहीं ये बनाएगा तो अपना देखो ये सी एल इतना तो पहले का था एक ऑक्सीजन था यहाँ पे हमने दो ऑक्सीजन लगा दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो ओ एच सी एल ओ टू भी लिख सकते हैं या फिर एच सी एल ओ थ्री भी लिख सकते हैं एच सी एल ओ थ्री ऐसे ही आ जाएगा देखो बी आर ओ टू और ऐसे ही आ जाएगा आईडिन के लिए एच ओ आई ओ टू ठीक है तो यहाँ पे एच आई ओ थ्री भी लिख सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा ये आयोडिक एसिड हो जाएगा जो हमने एक उससे पहले की रिएक्शन की थी उसमें भी बनाया था क्लोरिन के साथ में आयोडिन की रिएक्शन करवा के ये बना दिया था आयोडिक एसिड तो ये क्या हो गया आयोडिक एसिड तो ऐसे ही सबका एक लगा के नाम हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड ब्रोमिक एसिड आयोडिक एसिड अब एक लास्ट कैटेगरी बची है जो कि कौन सी है हेलिक सेवन एसिड्स वाली हेलिक सेवन एसिड्स ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेट सेवन होने वाली है और इसको हम लोग क्या नाम लेंगे इसको बोलेंगे पर हेलिक एसिड पर हेलिक एसिड अब देखो कैसे ये अगेन कुछ नहीं बनाएगा ये हो जाएगा अपना जो सी एल ओ टू था यहाँ पे ओ थ्री हो जाएगा एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा दस सेट यहाँ पे भी देखो सबसे एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा अपना पर क्लोरिक एसिड पर ब्रोमिक एसिड पर आयोडिक एसिड 
तो इतने ही देखो आपके पास में ऑक्सो एसिड्स है इसके अलावा कुछ नहीं है तो इनका मैं क्या करता हूँ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं क्लोरीन के सारे स्ट्रक्चर बना देता हूँ बाकी सारे के जो है सेम रहेंगे और बुक में भी आपके क्लोरीन के बना के दे रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्लोरीन वाले बनाऊंगा बाकी सब क्या करोगे आप लोग खुद समझ जाओगे क्योंकि आपको जो है ना क्लोरीन के अगर कुछ ब्रोमिन लगा दोगे तो उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ठीक है तो स्ट्रक्चर देखो हम नीचे बनाते हैं जितनी भी जगह है हमारे पास में तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ठीक है नो कन्फ्यूजन लाइन तो यहां से स्टार्ट करते हैं देखो एच ओ सी देखो कितना सिंपल है हमें क्या करना है एक चीज और जब भी कोई से भी अपने ऑक्सो एसिड्स होते हैं वहां पर एक ओ एच बॉन्ड होता ही होता है ये बात आपको जो है नोट करके रख लेनी है ठीक है तो उसमें एक ओ एच बॉन्ड होना ही है कोई से भी सही कोई से भी ऑक्सो एसिड सही मतलब पी ब्लॉक वाले मतलब पी ग्रुप फोर्ट ग्रुप फिफ्टीन के सही ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सेवनटीन कोई से भी ऑक्सो एसिड्स होंगे वहां पर एक ओ एच बॉन्ड आना ही आना है जैसे ये देखो एच ओ सी एल हाइपोक्लोरस एसिड तो कितना सिंपल हो जाएगा देखो ओ बॉन्ड एच बॉन्ड सी एल खत्म हो गया ठीक तो हाइपोक्लोरस एसिड खत्म हो गया इसको मैं वन लिख रहा हूं अगला देखो क्या है अपना हेलस क्लोरस एसिड एच ओ सी एल तो देखो सी एल ये ना हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है अगर सिर्फ ऑक्सीजन को मतलब एटलीस्ट दो बॉन्ड बनाने होते हैं तो ये और देखो ये ये भी खत्म हो गया ओ एच इधर आ गया सी एल और डबल बॉन्ड हो बहुत सिंपल हो गया देखो थर्ड वाला बनाते हैं थर्ड वाला कौन सा है अपना क्लोरिक एसिड या फिर हम इसको क्या बोलेंगे एच ओ सी एल ओ टू या फिर एच सी एल ओ थ्री तो जैसे देख लो देखो ओ एच बॉन्ड अपने आप सबसे पहले बना दो राइट आप क्या आया क्लोरीन आया आप क्लोरीन पे देखो इतना आपने बना लिया कितने दो ऑक्सीजन बचे तो एक डबल बॉन्डेड यहाँ पे लगा दो एक डबल बॉन्डेड इधर लगा दो ठीक है अब लास्ट वाला बचा फोर्थ वाला देखो ये भी ऐसे ही सिंपल रहेगा यहाँ पे क्या आएगा ये पर क्लोरिक एसिड आया ओ एस सी एल ओ थ्री या फिर एस सी एल ओ फोर तो वही अपना ओ एच बॉन्ड बनाया सबसे पहले फिर क्लोरिन आप किस भी गया तीन ऑक्सीजन बचे तो डबल बॉन्ड करके लगा दो तीनों और जब आप यहाँ से भी समझ सकते हो अगर क्लोरीन को देखोगे तो ये प्लस सेवन ऑक्सीजन सेट में आएगा क्योंकि ये देखो सात बॉन्ड बना रहा है तीन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब छह तो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हुआ है और एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए हमने इसकी कैटेगरी क्या लिखी थी सेवन वाली इसकी क्या लिखी थी पांच वाली इसमें देखो तो पांच बॉन्ड बना रहा है क्लोरिन उस मैंने सबको जो है यहाँ पे क्लोरिन को जो है कार्बन लिख दिया इसको सी एल सी एल कर देते हैं ठीक है सी एल है ध्यान से देख लेना तो ये देखो आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए जो उसको बनाने हैं इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला है तो उसको कर देते हैं इरेज और ये हमारा ऑक्सो एसिड्स का पार्ट हो जाता है कंप्लीट अब सिर्फ रह गया है इंटरहेलोजन कंपाउंड उसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं इसमें भी इतना कुछ है नहीं तो सबको मैं रेस कर रहा हूं बुक से देख लेना और आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी अब नेक्स्ट करते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड को तो इंटरहेलोजन जैसे नाम से पता चलता है इंटर मतलब बिटवीन टू दो चीजों के बीच में तो यहाँ पे दो चीजें कौन सी दोनों के दोनों हेलोजन है मीन्स हेलोजेंस का की जब हेलोजन से रिएक्शन होगी तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स लिख लेते हैं कब बनेंगे वेन टू हेलोजेंस रिएक्ट विथ ईच अदर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड चलो ये हो गया अब जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं तो देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में कैसा होगा मतलब ऐसे बन सकता है एक्स एक्स डैश अब ये एक्स डैश क्या अभी बताते हैं उसके बाद कैसे बनता है एक्स एक्स थ्री ऐसे बन सकता है और कौन सा होता है एक्स एक्स डैश फाइव ऐसे बन सकता है एंड एक्स ये बन सकता है ठीक है तो जहां पे भी मैंने डैश लगाया उसके केस में क्या है कि जो है साइज ऑफ एक्स डैश इज स्मॉलर स्मॉलर देन एक्स तो मतलब जो एक्स डैश है वो छोटा वाला हेलोजन है और जो ये वाला एक्स है वो कैसा है वो अपना बड़ा है साइज में अगर छोटा हेलोजन है तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि हेलोजन छोटा है मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऊपर वाला होगा वो और जो एक्स हुआ उसके रिस्पेक्ट में वो कैसा हो जाएगा एक तरह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये है इसका अब जैसे हम अगर रेशो लें रेशियो ऑफ रेडियाई रेडियाई ऑफ एक्स अपॉन एक्स डैश तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ जो दूसरा वाला हेलोजन है छोटा वाला ज्यादा आ सकते हैं जैसे देखो सबसे ज्यादा रेशियो कब आएगा जब ये ऊपर वाला अपना आयोडीन हो और नीचे वाला अपना फ्लोरिन हो क्योंकि आपको पता है फ्लोरिन का सबसे छोटा आयोडीन का सबसे बड़ा हेलोजन की कैटेगरी में तो ये रेशियो सबसे ज्यादा आएगा तो विच मीन्स की जो अपना ये है आई एफ सेवन ही एक ऐसा वो रहेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे 
उसके अलावा कभी भी, भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि आपको ऐसा मिल जाए कि आई सी एल ऐसे मतलब क्लोरीन सी एल एफ सेवन ऐसा नहीं मिलेगा या बी आर एफ सेवन ऐसा नहीं मिलेगा सिर्फ आई डी नहीं ही है और फ्लोरीन अगर जब ये दोनों साथ में होंगे तब यहाँ तक हम जा सकते हैं मतलब ये वाला तो सिर्फ एक ही केस बैठेगा बाकी सब पे अलग अलग हेलोजेंस बनते रहे ठीक है इस तो इसमें देखो कुछ पर्टिक बहुत कुछ बेसिक सी रिएक्शन दे रखी है वो मैं लिख के बता देता हूँ और से ज्यादा कुछ है नहीं इसमें आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या अब देखो होना क्या है कि रिएक्शन तो हेलोजन के बीच में ही हो रही है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे आप कंडीशन मैटर करने लगेंगे क्योंकि आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंपाउंड्स बनाने हैं तो आपको कंडीशन मैटर करेंगे देखो कैसे करेंगे एक ऐसे मान लेते हैं कि देखो अगर आपके पास क्या है सी एल टू है प्लस एफ टू है अगर दोनों कैसे हैं इक्वल वॉल्यूम है इनका ठीक है कितना है इक्वल वॉल्यूम तो यहाँ पे क्या होगा टू सी एल एफ बन जाएगा तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई एक्स एक्स डैश वाली कैटेगरी हो गई राइट right? क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों मिल गए तो हमारा ये बन गया अब हमने क्या किया देखो फिर से क्लोरीन लिया फिर से फ्लोरीन लिया लेकिन अब फ्लोरीन हमने एक्सेस में ले लिया है फ्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है तो अब क्या बनेगा अब बनेगा ये सी एल एफ थ्री मतलब कौन सी कैटेगरी बनेगा एक्स एक्स थ्री डैश वाला तो ये क्या हुआ कि मैंने क्या कर लिया फ्लोरिन को एक्सेस में ले लिया तो ऐसे बन गया अब देखो उसको बैलेंस कर देते तो बैलेंस सिंपल ये तीन फ्लोरीन है दो क्लोरीन है तो यहाँ पे तो टू लगाना पड़ेगा तो फ्लोरीन हो गए छह क्लोरीन हो गए दो क्लोरीन तो ऑलरेडी दो है फ्लोरीन को छह करने के लिए हमने तीन लगा दिया यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन चेंज करने पे अलग एक इंटर हेलोजन कंपाउंड बन गया तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी ऐसे देखो आप आइडिन और क्लोरिन की रिएक्शन करवा देते हैं मान लो ये देखो आइडिन है प्लस क्लोरिन है अगर ये कैसे इक्यूमोलर है दोनों बराबर बराबर है तो क्या बन जाएगा टू सी एल आई राइट अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि अगर आप क्लोरीन एक्सेस में हो गया तो I2 टू प्लस सी एल टू क्लोरीन क्या है यहाँ पे एक्सेस में है तो क्या बन जाएगा अपना ये अभी बन जाएगा अपना आई सी एल थ्री तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ टू लगा देंगे तो आईडीन बैलेंस होगा और क्लोरीन पे यहाँ पे थ्री थ्री लगा दिया तो ऐसे ये रिएक्शन हो गई अब इसके अलावा देखो दो रिएक्शन और है वो और देख लो बाकी फिर इसमें कुछ बचेगा नहीं एक दो का उनका शेप आएगी वो जल्दी से मैं लिखवा दूंगा तो और रिएक्शन में देखो कौन कौन से ब्रोमिन वाली रिएक्शन देखते हैं मान लो बी आर की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन की फ्लोरीन से बी आर टू की एफ टू से अगर यहाँ पे क्या है डायल्यूटेड फॉर्म में फ्लोरीन क्या है डायल्यूटेड थोड़ा सा ये गंदा लिखा है बट ये डायल्यूटेड है तो मतलब फ्लोरीन यहाँ पे डायल्यूटेड है तो क्या बनेगा अपना यहाँ बनेगा आपका बी आर एफ थ्री ओके तो फिर से बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे इधर टू लगेगा तो यहाँ पे तीन लग जाएगा ये हो गया अगर अब हमने क्या कर लिया बी आर टू प्लस एफ टू अब ये क्या है फ्लोरिन को एक्सेस में ले लिया तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका बी आर एफ फाइव आप बैलेंस करने के लिए कर लेते हैं इधर दो लगा देते हैं इधर पांच लगा देते हैं और ये हो गया बैलेंस्ड तो ये दो कौन सी कैटेगरी का बन गया ये इस वाली कैटेगरी का बन गया कंपाउंड तो बस ये छह रिएक्शन दे रखी है बताने के लिए तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इससे ज्यादा इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पूरे इन्होंने टेबल बना रखी है कि इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड कौन कौन से होंगे कुछ उनकी प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है तो मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज बताता हूँ उससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इनकी इनकी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की वो क्या है देखो वो लिखते हैं कहीं पे वो एक अच्छी सी जगह पे लिखते हैं जैसे इधर लिख देते हैं ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है यहां पे वो है अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन एक्स टू और यहां पर एक एक्सेप्शन है इसका फ्लोरिन मतलब क्या बोले बोला कि जो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ऐसे मतलब सिर्फ कोई भी फ्लोरिन मॉलिक्यूल के तो देखो ऐसा क्यों क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड है अब यहां पर क्या है इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक निगेटिविटी डिफरेंस है और इनके जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है किसकी बॉन्ड एनर्जी इंटर हेलोजन कंपाउंड की तो इंटर हेलोजन कंपाउंड विल बी लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एक्स टू कोई भी एक्सटू के कंपेयर में एक्सेप्ट फ्लोरिन फ्लोरिन के केस में क्या होता है कि फ्लोरिन की भी बॉन्ड एंथेल्पी कम है राइट right? तो फ्लोरिन को अगर हम छोड़ दें और उसके अलावा सी एल टू बी आई टू आई टू किसी से भी इंटर हेलोजन कंपाउंड को कंपेयर करें तो उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी विच मीन्स दे विल बी मोर रिएक्टिव देन दी जो भी उनका एक पर्टिकुलर हेलोजन है तो बस ये एक पॉइंट जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे 
और बाकी आप बुक से पढ़ लेना इतना कुछ और ज्यादा तो शायद इंपॉर्टेंट मुझे याद आ नहीं रहा तो यही आप हमेशा याद रखोगे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव ठीक है और बाकी क्या होता है क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये मोस्टली कैसे हो जाते हैं आपको स्टेबल कंपाउंड मिल ही नहीं पाते हैं इंटर हेलोजन के तो यहाँ पे एक टेबल है उसमें से आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड है और उनमें एक दो में ए बी सी भी लिखा हुआ है जो बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ठीक है तो वो सब देखेगा कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ये वोलेटाइल सॉलिड है ये लिक्विड में है या ये गैसेस में तो वो सब आप अपना यहाँ से देख लोगे अब यहाँ पे देखो तो बचता क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो है इनकी शेप वो और शेप के आगे इनके जो है काफी ज्यादा चांसेस है तो मैं इन सबको इरेज करता हूँ और इनकी पर्टिकुलर शेप बता देता हूँ कि इनकी शेप कैसे कैसे होगी और आप आएगी तो आप कैसे बना कर आओगे तो सबको इरेज कर देते हैं तो हम बात करते हैं शेप्स की ठीक है तो देखो ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे तो जो अपने x x एक्स वाले होंगे इनको मोस्टली आप लीनियर समझ सकते हो या फिर ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैंक मिल जाए लेकिन उनकी शेप उन्होंने बताई नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं x एक्स एक्स थ्री है इसकी शेप कैसी है ये है टी शेप्ड अब इसका मैं आपको अच्छे से बना के बताऊंगा ये टी शेप क्यों है उसके अलावा क्या आएगा एक्स एक्स एस फाइव ये कैसा आएगा ये आएगा आपका स्क्वायर स्क्वायर प्रेमिडल उसके अलावा जो अपना लास्ट है क्या एक्स एक्स एस सेवन ये कैसा होगा ये होगा आपका एंटागोनल बाय प्रेमिडियल बाय एंटागोनल बायोमेटियल तो इन सबकी शेप्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपना टी शेप वाले हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है या फिर एक ही करते हैं इन तीनों का जो है ना एक एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और फिर यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले ये टी शेप वाले को डिस्कस करते हैं ठीक है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना कौन सा हो जाएगा देखो सी एल एफ थ्री जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सी एल एफ फाइव है ना और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आई एफ सेवन ठीक तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी की ये टी शेप की तो पीछे क्या रखा है बुक में आई थिंक बी आर एफ फाइव का उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है और उसको डिस्कस किया हुआ है तो बी आर एफ आई की जगह हम सी एल एफ थ्री सॉरी बी आर एफ थ्री की जगह हम सी एल एफ थ्री कर लेते हैं ठीक है तो सी एल एफ थ्री कर रहे हैं आप देखो कैसे होगा क्लोरिन क्योंकि सेंटर का है तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है क्लोरिन अब आपको पता है क्लोरिन के बाहर या किसी भी हेलोजन के बाहर होते हैं टोटल बैलेंशियल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स अब आउट ऑफ सेवन ओनली थ्री आर रिएक्टिंग ठीक है तो अगर आपको बहुत पहले कभी याद हो ये इलेवंथ क्लास में अगर आपने पढ़ाओ केमिकल बॉन्डिंग तो वहां पे ये पता था हमें कि अगर ये देखो तीन तो फ्लोरिन की बॉन्ड बनेंगे इससे उसके अलावा कितने बचेंगे अब दो लोन पेयर बचेंगे तो टोटल अगर हम इसकी हाइब्रेशन बताएं तो हो जाएगी एक दो तीन चार और एक पांच पांच का मतलब हुआ पांच का यहाँ पे क्या मतलब हुआ पांच का मतलब हुआ आपका एस और जब भी कभी पांच बॉन्ड बनते हैं किसी में तो शेप कौन सी आती है उसकी शेप आती है आपकी ट्राइगोनल बायोमिडियल मतलब ट्राइंगल रहेगा और दो ऊपर और नीचे बॉन्ड रहेंगे तो ट्राइगोनल बायोमिडियल देखो कैसा होता है पहले मैं आपको वही बता के बता देता हूँ तो देखो क्लोरीन ये रहेगा तीन तो इक्विटोरियल बॉन्ड होंगे मतलब जैसे ट्राइंगल की शेप में लगे होंगे और दो एक्जियल बॉन्ड होंगे जो कि ऊपर और नीचे लगे होंगे ब्लैक से बनाते हैं इसको ऊपर और नीचे लगे होंगे ठीक है तो ये शेप रहती है इसकी यहाँ पे बीच में देखो उसको ट्राइंगल की शेप में आ जाता है ये तो ट्राइगोनल बायोमिडियल होता है लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं टी शेप तो देखो टी शेप क्यों हो रहा है यहाँ पे अभी क्या रहता है कि बॉन्ड में क्या है इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो बॉन्ड बॉन्ड दो बॉन्ड भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं ऐसे अगर दो लोन पेयर हुए एक जगह पे तो वो एक दूसरे को और ज्यादा रिपेल करते हैं क्योंकि वो किसी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे वो दोनों एक जगह पे है तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होता है और सबसे ज्यादा रिपल्जन होता है लोन पेयर लोन पेयर के बीच में तो अब हमें क्या है कि इसमें तीन तो बॉन्ड फिट करने हैं और दो लोन पेयर फिट करने हैं तो अगर मैं लोन पेयर ऊपर या नीचे करूंगा तो क्या होगा कि वो बीच के सारे बॉन्ड्स पर रिपल्जन लगाएंगे बहुत ज्यादा तो हमने क्या किया लोन पेयर अपनी यहाँ पे फिट कर दिए कहाँ पे ये वाले जो अपने दो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे मैंने लोन पेयर फिट कर दिए एक लोन पेयर ये रहा एक लोन पेयर ये रहा ठीक है अब बाकी क्या बचे यहाँ पे एक फ्लोरिन लगा दिया यहाँ पे एक फ्लोरिन लगा दिया यहाँ पे एक फ्लोरिन लगा दिया तो अभी क्या होगा कि इनका ऊपर हम ओवरऑल रिपल्जन काउंट करेंगे ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है पीसीएल फाइव के पीसीएल थ्री और पीसीएल फाइव के केस में समझाया है तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ इसलिए उसको आप वो वाला वीडियो देख के समझ सकते हो कुछ ही दिन मतलब कुछ ही वीडियो पुराना मिल जाएगा आपको तो अभी क्या करेगा ये दोनों लोन पेयर है ये दोनों बॉन्ड पे फिर से भी थोड़ा सा और इफेक्ट लगाएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा व
तो बिल्कुल टी शेप लग रहा है तो ये हो गया इसका तो इस तरह का कोई भी एक्स एक्स X X3 डैश रहेगा तो वो सारे के सारे आ जाएंगे टी शेप अब बात कर लेते हैं स्क्वायर प्रोमेटियल तो बहुत ही सिंपल है क्लोरीन ये लगा दिया स्क्वायर बनाना एक तो मतलब चार बॉन्ड यहां लगाने हैं एक दो तीन चार एक बॉन्ड क्या करेंगे यहां पे ऊपर लगा देंगे तो पहले ऐसे ऐसे करके स्क्वायर बना लिया और स्क्वायर को सारे कॉर्नर से कनेक्ट कर देंगे तो प्राइमेट की जैसा बन जाएगा तो ये हो गया अपना स्क्वायर प्रेमेटीरियल ऐसी पेंटागोनल बाई प्रेमेटीरियल में क्या रहेगा कि जैसे मान लो ये आईडीन है तो उसके पांच तो बॉन्ड बनाने हैं पेंटागन में तीन चार पांच ठीक है फ्लोरीन 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 ठीक है सबको जोड़ देंगे तो देखो एक पेंटागन बन जाएगा और फिर क्या बचेगा दो बचेंगे उसमें से एक यहां लगा देंगे एक फ्लोरीन नीचे लगा देंगे तो अब इन दोनों को भी सारे एंड से जोड़ेंगे यहां से यहां से यहां से तो क्या बनेगा एक पेंटागन उसके एक ऊपर प्रामिट एक उसके नीचे प्रामिट तो बन जाएगा पेंटागोनल बायोप्रेमिडियल तो यही शेप थी बस ये टी शेप का ज्यादा अच्छे से याद रखना और बाकी इसमें और आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी तो पीछे जो एग्जांपल दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेना इसमें मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इतना समझ लो कि जो लोन पेयर है वो हमने क्यूटोरियल पोजिशन पर लगाए वो इसलिए लगाए कि क्यूटोरियल पोजिशन पर रिपल्जन कम लगाएंगे एज कम्पेयर टू अगर हम जो है इनको एक्जियल पोजिशन पर लगा देते ऊपर या नीचे लगा देते तो बहुत ज्यादा रिपल्जन क्रिएट करते मॉलिकुल अनस्टेबल रहता है इस केस में थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन में ठीक है तो यहाँ की इनकी ऑलमोस्ट सारी बातें खत्म हो गई अब लास्ट रह जाता है इनका यूजेस तो यूजेस क्या है कि एक बहुत ही अच्छे नॉन एक्व सॉल्वेंट्स हैं अब जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि किसी को भी हमें हमें वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब वाटर में हम बहुत सारी चीजें डिजोल्व कर सकते हैं सारी तो नहीं कर सकते लेकिन हम हाँ बहुत सारी कर सकते हैं ये कैसे है मान लो कोई ऐसी चीज है जिनको आपको वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते तो उनकी केस में ये बहुत यूजफुल रहते हैं तो इसलिए इनको बोला जाता है नॉन एक्व सॉल्वेंट्स उसके अलावा क्या कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी फ्लोरिनेटिंग एजेंट है मतलब कहीं पे अगर आपको फ्लोरीन लगानी है तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं जैसे कि यूरेनियम के केसेस में बताया उन्होंने एक रिएक्शन लिख के कि अपना यूरेनियम है यूरेनियम पे रिएक्शन करवा दिया है सी एल एफ थ्री से तो क्या बन गया है वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बन गया है प्लस सी एल एफ ये एक रिएक्शन है इसको ऐसे करके कर देते हैं बाकी इसको देखो बैलेंस वैलेंस हो जाएगा यहाँ पे तीन दिखाया हुआ है तो क्लोरीन भी मतलब तीन हो गए जबकि यहाँ पे ये है तो मैंने यहाँ पे तीन लगा दिया तो टोटल नाइन हो गए छह क्लोरीन इधर हो गए और सॉरी हाथ टोटल नाइन फ्लोरीन हो गए छह फ्लोरीन इधर तीन फ्लोरीन इधर बात खत्म हो गई तो ये बहुत ही अच्छे कैसे हो गए फ्लोरीनेटिंग एजेंट हो गए तो नॉन एक्व सॉल्वेंट्स हो गए और फ्लोरीनेटिंग एजेंट हो गए बस इनका यही यूज है ठीक है तो देखो यार यहाँ पे आते थे जो है हमारा अपना ये इंटरहाइड्रोन कम्पाउंड का भी पार्ट खत्म हो गया तो फाइनली हमने ग्रुप जो है सेवनटीन खत्म कर लिया है अब नेक्स्ट वीडियो से ग्रुप एटीन स्टार्ट करेंगे और होपफुल इसको भी जल्दी फिनिश करेंगे तो आई होप आज के वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आपको पसंद आया होगा आपको समझ में आया होगा अगर पसंद आया समझ में आया तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने का सो अगेन गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एजुकेट अदर्स टू आई सी यू गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो टेल देन टेक केयर